eu fiquei um tempo sem pregar aqui, né? aí, depois de um tempo, fui pregar na ADV Copacabana, nas filiais, eu tenho uns dois anos, eu falei, irmãos, amém, o pessoal falou, amém, eu tomei um, a Débora percebeu, eu tomei um susto mesmo, porque foi um amém forte, lá você fala, amém, irmãos, Ele, É assim. Ficar pedindo para eles repetirem. É. Eles, eles dizem assim, a gente não fala enquanto come. Está alimentando a palavra. São... É. Mas um povo muito carinhoso. Né? Tem uma comida lá que ele gosta muito, mas não vou falar não. Que... Não, não vou falar não. Que... Aprendi não, não gosto de comer aquilo não. 1 Samuel 17, 40. <risos> Pastor, muito obrigado pelo privilégio de pregar aqui. Eu me sinto muito honrado de assumir esse altar. E fico muito feliz. É uma é, é graça de Deus, favor de Deus. Hoje eu vou trazer aqui algo assim mais instrutivo. Não vou falar muito hoje ao coração, vou falar mais aqui à, à mente, ao, ao pensar. Amém? Amém? Peço que você tenha um pouco de paciência, eu vou ensinar algo que eu... que acho que é a minha teologia mais pessoal, mais íntima, minha, que eu aplico à minha vida, que eu... Se eu tivesse, se eu fosse obrigado a, a pregar apenas uma mensagem para o meu filho, como uma instrução para a vida dele, eu acho que eu pregaria isso aqui. Então, não é algo assim, você vai se levantar do banco, mas eu gostaria muito que ela ensinasse a você como fala o meu coração, como fala a minha vida. Toda vez que eu ouço alguma mensagem de vitória, né, e não tem pelo menos um desses três pontos, eu penso assim, eu acho que essa receita está errada, porque eu acredito muito nisso aqui. Tá bom? Cinco pedras que todo vencedor precisa ter. Baseado em 1 Samuel 17, 40. Eu, eu vim de Curitiba com uma outra mensagem na, no coração. Estava assim, essa mensagem aqui funcionou lá em Curitiba, foi bacana, foi legal, é isso aqui que eu vou falar mas não mudou. E, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas. Você pode dizer isso? Diga cinco pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, com sua funda, aproximou-se do filisteu. Você pode dizer amém? amém? Este versículo faz parte de uma história extremamente conhecida. Poucos textos são tão pregados como este. É uma história que transcende a cultura evangélica. Quantos filmes, quantas narrativas da história que esse texto está tratando, faz parte da cultura popular. Não precisa conhecer Bíblia para saber da história de Davi e Golias. Quem, quem não conhece essa história? A Bíblia diz que o exército de Israel estava no alto de uma colina, havia um vale ali, naquele lugar, e na outra colina estavam os filisteus. Eu, eu imagino aqueles filmes... né? Não sei se você vê aquelas séries né, como Vikings, né? Eu imagino mais ou menos aquilo. Os caras de um lado, olhando lá para os outros caras, quem vai começar, quem inicia o negócio. E eles estão lá, preparados para, para a guerra. Né? E, de repente, sai lá no meio da, das fileiras filisteias um cara de uns três metros de altura todo aparamentado, 
sua armadura, couraça, né? capacete, lança, espada, o cara tinha tudo. Tinha até um escudeiro na frente dele, né? provavelmente com medo de alguma covardia ali. E esse cara se aproxima ali, do, no meio daquele vale ali, e quando ele começa a falar, ou talvez apenas em vê-lo, né? ele é identificado, ele era um cara conhecido. Tinha ter muitos seguidores e tal. Tal de Golias, o nome do cara é Golias. E Golias tinha uma proposta muito simples. A proposta de Golias era o seguinte. Escolha um homem para lutar comigo. Não precisamos lutar todos contra todos. Vai ser uma luta um contra um. E o resultado dessa luta vai definir a guerra. Se os, o cara que vocês escolherem me vencer, então todos nós, filisteus, seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer esse cara, então vocês serão nossos escravos. Os soldados... Os judeus olhavam um para o outro, olhavam para o cara, estou <risos> fora, né? esse cara aí é, é conhecido. E ninguém se prontifica, a Bíblia diz, a lutar contra o gigante. E todos os dias o gigante passou a ir àquele lugar ali, aquele lugar de intercessão entre os dois exércitos, e fazer a mesma proposta, duas vezes por dia, pela manhã, e pela tarde. Mas do outro lado, do lado israelita, a mesma covardia, o mesmo silêncio. Ninguém estava a fim de encarar aquela proposta. Ninguém queria lutar um contra um com aquele cara. Ele era famoso, ele era forte, ele era um conquistador, um vencedor. Aí Saul tem a ideia de propor uma recompensa, uma recompensa tripla. Cara, eu vou incentivar aqui esses caras a lutarem. Sei que você conhece essa história, eu estou apenas, talvez, construindo aqui para, se houver alguém que não conheça esses detalhes. né? Olha, quem vencer esse cara, quem se dispor a lutar com ele, vencê-lo, primeiro vai casar com minha filha, vai ser meu genro. Eu vou fazer desse cara um, um homem rico e ele vai receber isenção de impostos. Ele e a casa dele. Só a terceira proposta já, já era legal, né? já estava bacana demais. Mas nenhum dos soldados de Saul se animou, nem com a recompensa. Fico imaginando, o cara devia pensar, para que isso? Defunto não vai desfrutar nada, né? <risos> se eu morrer, eu não vou casar com ninguém, né? Defunto não casa. Aí tem até um, devia citar até a Bíblia, né? um versículo que a gente conhece, né? melhor um cão vivo que um leão morto. Eu vou ficar aqui na minha. No quadragésimo dia, depois de 40 dias, Golias fazendo a mesma coisa, coincide de Davi estar chegando naquele acampamento. Um jovenzinho, um adolescente. Ele foi ali levar uns pães, uns queijinhos ali. Primeiro para os soldados, né, que, para os irmãos dele, que eram soldados, e um presentinho para o comandante dos irmãos. Eu fiquei pensando, já tinha esse negócio de agradar, né? talvez para a linguagem militar dar uma coxambrada. Né? Não coloca ali os meus irmãos ali na frente de batalha, não. É quando Davi vê o gigante fazendo a proposta. Tem homem, não? O cara tá 40... Imagina, irmãos, o cara está 40 dias fazendo o mesmo desafio. Claro que a Bíblia não vai dizer os termos que esse cara usou. Foram discursos parecidos, mas foram discursos cada vez mais agressivos, chamando para a briga, né, humilhando. Até quando vocês vão ficar aí calados, seus amarelões? Seus covardes, né? Vocês são homens ou são ratos? É algo assim nesse nível. Quando Davi ouve aquilo, o deboche, é, o xingamento, palavras impublicáveis, 
40 dias, a Bíblia diz que Davi, ele, eu imagino que ele é tomado por um sentimento de, de, de ira. Né? Peraí, que negócio é isso? Tem homem aqui sim. Quem é esse, esse filho das unhas aí que, que pensa que, que pode desafiar o exército do Deus vivo? Eu, eu quero lutar com esse cara. Né? Eu, eu tenho coragem. Eu vou lutar com ele. E as palavras de Davi chegam ao rei. Davi é levado perante Saul. Saul, fica imaginando, está lá no, no lugar dele, né? na tenda dele, chega alguém, ó, tem um soldado aí, um cara aí que se dispôs a lutar com, com Golias. Ai, Saul, finalmente, finalmente. Traz, aí entra Davi. Um garoto, um adolescente. Davi, um menino, não era um homem formado ainda. Fica imaginando. Saúl, vocês estão de brincadeira comigo. Só pode ser brincadeira, vocês estão de deboche. Esse cara aí é um, um rapazote, é um, um fracote, um magricela. Né? Esse cara tá, tem 100 vitórias por nocaute, o ranking dele é estar entre os primeiros, esse cara nem ranqueado. Esse cara aí nem, nem na história existe, é um, é um menino, um entregador de queijo, um, um pastorzinho, um, um adolescente. Ele não tem condição, mas Davi não se intimida, não. Davi diz, não, não, eu, eu também tenho um currículo. O senhor não viu, ninguém aqui viu, mas eu, eu já lutei contra leões. Eu já lutei contra ursos, eu, 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 eu tenho certas experiências. Esse gigante aí não é muito diferente, não. Eu, eu vou enfrentar esse cara, eu quero enfrentar esse cara. Havia um brilho no olhar de Davi. Havia uma coragem diferente, havia... Algo diferente que os soldados de Saul, os servos de Saul não tinham. Mas eu acredito, pela história, que Saul não acredita muito em Davi. Saul, você quer lutar? Você quer mesmo? É isso, tu quer? Tá bom, então vem cá, você vai ter que vestir uma armadura. Mas eu, não, eu, não, eu nunca usei armadura, não, eu não quero usar armadura, não, mas guerreiro, que é guerreiro, tem que usar armadura, mas eu não quero, você vai usar armadura, que eu sou o rei, trago minha armadura e bota a armadura, você vai parecer um guerreiro, você quer ser guerreiro? Você está com roupa de pastor, como é que você vai lutar com roupa de pastor? E bota a armadura em Davi, a Bíblia diz que Davi não consegue andar, porque devia bater aqui na perna dele, a perna trava, aquela espada pesada, o menino não consegue andar, Então ele tira aquelas tralhas sobre ele, tira a armadura de Saul, e a gente chega ao texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos. Ele vai a um riacho ali perto, ele pega o seu cajado, escolhe no riacho cinco pedras lisas, coloca essas pedras no seu alforje, na sua bolsa, pega a sua funda, a sua tiradeira, e parte lá para o combate com filisteus. É sobre estas cinco pedras que ele pega que eu gostaria de falar com vocês, dar significados a elas. Primeiro, todos nós temos uma guerra. Viver é, é guerrear. Guerrear contra nós mesmos, contra desafios, contra Satanás problemas que enfrentamos. Todos nós estamos constantemente enfrentando desafios. Desafios que nos amedrontam, desafios que tentam nos paralisar, que testam a nossa fé, a nossa força, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos. Desafios que nos chama a enfrentá-los. Ser um vencedor na vida é aceitar esses desafios e vencê-los, enfrentar, vencer esse gigante. Cada um de nós tem gigante diante da gente, cada um de nós. Infelizmente, muita gente é, se porta como os soldados de Saul, essa é que é a verdade, infelizmente. Que quando viam Golias, se escondiam, temiam, silenciavam. Muita gente, infelizmente mesmo sabendo que tem recompensa, mesmo sabendo que se enfrentar aquele gigante vem algo novo, uma nova fase, uma recompensa, a vida muda para melhor, muita gente 
é vencida pelo medo, é vencida pelo desânimo. Eu olho esse texto e eu vejo um paralelo muito interessante com a história de vencedores, de pessoas que enfrentaram algum gigante na vida, algum desafio na vida e mudaram sua história. Eu vejo isso na Bíblia, eu vejo isso no dia a dia, eu vejo isso na, nos relacionamentos, na história. Né? Gente que enfrentou o seu Golias e venceu. Gente que é, tomou posse dessas cinco pedras que eu quero falar com vocês e que venceu. Cinco pedras que todo vencedor precisa ter. Primeira pedra, a visão. Você precisa ter uma visão. Diga, visão, por favor. A sua visão vai determinar aquilo que motiva você. Aquilo que te alegra, aquilo que te envolve, aquilo que potencializa você, aquilo que dá sentido ao teu esforço. É, é a tua visão. A visão é algo que está internalizado dentro de você, que te dá sentido, que te projeta para a vida. Quando você imagina um cão vira-lata andando na rua, né? e ele está andando sem direção, e ele entra num beco, e ele entra na outra rua, atravessa, volta para onde estava vindo e muda de direção, você percebe... Esse cão ele não está indo para lugar nenhum. Ele não tem um destino. O ser humano não pode viver assim. Isso fere a dignidade do ser humano. O ser humano precisa caminhar movido por uma inspiração, por uma visão, por um sonho, por um foco. É isso que nós precisamos. Quando Deus cria o ser humano, Deus constrói um jardim Coloca esse cara dentro de um jardim e dá um propósito para ele. Deus diz, você vai cuidar desse jardim, você vai dar nome aos animais, você vai povoar a terra. Ou seja, eu preciso existir para um propósito, eu preciso caminhar em direção a um sonho, a um foco. Por que Davi decidiu enfrentar esse gigante? Pode ter certeza, havia uma visão dentro dele de ser mais que um pastor. Um desejo dentro dele, e ele via isso, não só por causa da unção, mas porque era algo dele. Eu não vou ser entregador de queijo para sempre. Né? Ele via, ele estava ali, e quando ele ouviu a proposta, ele pensou na filha do rei entrando na igreja, ele pensou na casa que ele... Irmã, ele falou, isso é para mim. Isso é meu número. É isso aí que eu quero. Ele tinha uma visão dentro dele. Os soldados não. Os soldados não são soldado. Tá bom, tá bom. Aqui tá bom. Ele não, ele tinha uma visão. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 26. Ele diz assim: Não corro como quem corre sem alvo. Eu não estou correndo por correr. Ele diz assim: Eu não luto como quem esmurra o ar. Eu não estou lutando contra nada, eu tenho foco, eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar, é isso que Paulo está dizendo, eu sei pelo que eu luto, e eu olho esse texto, e eu lembro de Davi, eu preciso pensar assim, pelo que eu oro? Por que razão eu venho à igreja culto após culto? Pelo que eu oferto? Que sonho, que visão me leva a acordar todos os dias? Minha visão é aquilo pelo que eu estou disposto a me sacrificar. Minha visão é aquilo pelo que eu estou disposto a correr riscos. Davi disse assim, eu tenho a visão de chegar, de alcançar essa proposta, e eu vou correr o risco por isso, porque é o que eu quero. Você nunca vai realizar um realizar o que você não sonhou, nunca. Você nunca vai, você não vai atingir um alvo se você não tiver um alvo, entendeu? Você nunca vai além da 
daquilo que você é capaz de visionar. Eu fico perguntando para muito crente, se Deus perguntasse assim, como Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Acho que muito crente. Uma coisa só, é, Deus, me dá três dias para pensar. Eu não sei o que eu realmente quero. Eu não sei o que eu realmente espero alcançar. Não saberia responder isso conscientemente. Por quê? Porque falta uma visão. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha um foco. Eu vou tocar ali nas vestes de Jesus. É, é, é a minha visão, é o, é o meu foco. O cego de Jericó tinha um foco. Eu quero ser curado. Quando ele foi perguntado, ele não tinha dúvida. Eu quero ser curado. Para que eu tenha uma visão, eu preciso ter esse foco. Isso é fundamental para vencer o gigante da vida. A segunda pedra é a fé. Diga fé. Fé também é algo fundamental. fundamental. Fé é acreditar de todo o coração que você pode tornar aquela visão dentro de você algo real. Isso é fé. Quando você acredita que aquele alvo que você estabeleceu, que está dentro de você, dentro do teu coração, você acredita que é possível atingi-lo. A Bíblia diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu acredito, eu tenho um sonho, e eu acredito que ele vai deixar de ser sonho. Eu acredito que eu vou alcançá-lo. Né? Mas não simplesmente acreditar como crença. É acreditar no sentido de ter certeza, como diz Hebreus. De ter convicção. Quando você acredita com certeza, quando você é capaz de falar, quando você é capaz de exteriorizar, tornar aquilo público que está dentro de você, se eu não sou capaz de falar, de declarar, eu não creio o suficiente. Você crê que eu sou capaz de ressuscitar esses ossos? Eu creio. Então, se você crê, então profetiza, declara. Hebreus 3.1 diz assim, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Não é da fé que entendemos, não é da fé que pensamos, não é da fé que sentimos, da fé que professamos. É, é essa fé aqui. A fé que declara. A pergunta é, fé em quem? Em Deus. Sim. Mas fé em Deus não basta. Por mais chocante que isso possa ser, não basta. Você precisa ter fé em Deus, essa fé aqui, mas você precisa ter fé em você também. Se você se achar um inseto, se você se achar um gafanhoto, Deus pode ter aberto um mar vermelho para você. Deus pode estar fisicamente sobre você numa coluna de fogo, mas você vai ser paralisado pelo medo. Porque você não acredita em você. Sabe? Por isso Deus encoraja Josué. Deus diz para Josué, Josué, rapaz, seca as lágrimas. Josué, Moisés morreu. Engole o choro, tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu não posso usar um cara desanimado. Eu não posso usar um cara choroso. Eu não posso usar alguém prostrado. Eu não posso usar alguém que não acredita no seu próprio sonho. É preciso que você esteja animado. Veja aqui os soldados de Saul. Eles estão se escondendo. Eles estão com medo. Não adiantou a proposta de Saul. Não adiantou. Por quê? Porque eles desejavam aquilo. Todos desejavam aquilo. Mas eles não acreditavam que era capaz de alcançar. Todos ali, não era só Davi, todos ali acreditavam em Deus. Todos. Era o povo de Deus. Mas qual a diferença de Davi? Davi acreditava em Deus, como todos eles. Mas Davi também acreditava que era capaz. Acreditava nele mesmo. Ele diz assim, eu venci os leões. Eu venci os ursos. Eu também vou vencer esse cara. Isso é fé. A gente fala pouco dessa fé. Eu vejo que o nosso pastor é um dos poucos que fala. 
da fé de acreditar em você, da tua parte. Né? A fé que leva você a agir, caminhar em direção aos teus sonhos. Veja, ele está falando aqui de sua fé. Ele está declarando diante de todos. Ó, oh, eu vou lutar com esse cara, eu vou vencer. Leva ele diante de Saul. Ele diz assim, eu vou lutar com ele. Ele não arrega diante de Saul. Porque se você não é capaz de declarar a tua fé diante dos outros, você também não vai declará-la diante do gigante. Ele está declarando, ele está dizendo, eu creio. Então, eu vou lutar com esse cara, eu vou lutar com ele. Eu declaro isso diante de médico, diante de advogado, diante de autoridade, diante do gigante. Eu vou lutar com ele. Amém? Ele disse assim, ó, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está declarando, eu creio, eu vou vencer. Eu vou vencer. Suas palavras trazem Deus para a guerra. Ou suas palavras dão legalidade para Golias. Ter fé é ter fé em Deus, em você, e declarar isso. Declarar, verbalizar isso. Uma fé que não verbaliza não salva, não muda a realidade. Terceira pedra, atitude. Diga atitude. Você precisa ter atitude. Atitude é a fé colocada em prática. A fé, ela é algo internalizado. É algo dentro de você. Uma certeza de que você vai alcançar o alvo. Você vai atingir aquela visão. Mas é a atitude que dá movimento à fé. Que realiza aquilo que você acredita. Que materializa a fé. Davi tinha a fé e a funda. O crente precisa ter a fé e a funda. Se ele tiver a fé, mas não tiver a funda, a fé afunda. Não adianta ter só a fé. Né? A fé sem atitudes é como a cobra sem dentes. Imagina. A fé sem atitudes é uma caneta sem tinta, avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, eu sem minha esposinha, Debinha. Perde o sentido. Tiago diz assim, a fé sem obras, sem atitudes, é morta. morta. Inócua, sem efeito. A fé é o espírito da coisa. A atitude é o corpo. Então, uma fé que não tem atitude é um espírito que dorme. Não tem materialidade. Não acontece nada. Né? Deus coloca um sonho dentro de você. Deus coloca uma visão, porque Deus coloca, como colocou dentro de José. Está lá. O sonho diz, eu vou levar você a este lugar. O sonho diz, é, é, é isso que eu tenho para a sua vida. E você acredita naquilo que o sonho diz. Mas, se você não fizer nada a respeito, se você ficar apenas acreditando, escute, o sonho nunca deixará de ser apenas sonho. Então, não basta só acreditar, pastor? Não, não basta. Mas eu li o livro Segredo, pastor, e aquele livro Segredo diz que se eu mentalizar, se eu tiver um pensamento positivo, então o universo vai trazer para mim riqueza. O universo, meu irmão, se você ficar mentalizando, você vai mentalizar, e você vai mentalizar. Esqueça essa bobagem. É preciso transformar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita em atitude. Eu preciso deixar a dor para trás, deixar as frustrações para trás e dizer assim, ó, eu vou ali enfrentar as multidões, eu vou ali tocar nas vestes dele, porque se você não fizer isso, escute, não tem milagre. É preciso você deixar o orgulho de lado, dizer assim, eu vou fazer o que a palavra está mandando, eu vou tirar minhas vestes, mostrar as minhas feridas, vou mergulhar sete vezes, porque se você não fizer isso, não tem cura. 
É preciso você deixar o cansaço de lado, deixar a preguiça e dizer assim, é para dar sete voltas, depois gritar, então eu vou dar sete voltas e eu vou gritar, porque se você ficar sentado no sofá, muralha nenhuma cai, que cai a barriga, muralha não cai. Nada acontece. Você tem que caminhar no vale, você tem que dar voltas em torno da sua visão, você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que gritar, tem que ter atitude. 1 Samuel, né, que a gente está lendo, 17, versículo 48, diz, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi ficou parado, Davi ficou mentalizando, você não acredita, vai cair, vai cair, não. Davi, a Bíblia diz, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Atitude, irmãos, é a terceira pedra fundamental que nós precisamos ter. Enquanto você não transformar a sua fé em prática, Deus não vai agir. Primeiro, visão, diga visão. Segundo, fé, diga fé. Terceira, atitude. Quarta pedra, sabedoria. Diga sabedoria. Você precisa ter sabedoria. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, diz a sabedoria é a coisa principal. Ele coloca aqui nesse rol de cinco coisas. Adquire, pois, sabedoria, diz ele. Provérbios 4, 7. Sim, sabedoria é uma coisa muito importante que o vencedor precisa ter no seu bornal. Sabedoria é muito mais que conhecimento. Sabedoria é muito mais que inteligência. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não é uma pessoa sábia. Tem gente que é muito inteligente, mas sabedoria passou longe. Sabedoria é algo que não se confunde nem com conhecimento, nem com inteligência. Inteligência é a capacidade de aprender. É uma ferramenta mental que todos nós aqui temos basicamente a mesma ferramenta. Se fosse uma escavadeira, basicamente a mesma escavadeira. De cada 100 pessoas, talvez um um pouco mais genial e um mais lerdinho. O resto é basicamente a mesma inteligência. E o que é conhecimento? Conhecimento é o material que a nossa inteligência coloca para dentro da gente. Então, você pode usar a sua inteligência para adquirir um conhecimento valioso, um conhecimento rico. E, quando você vai vender esse conhecimento, ele custa caro. Eu sei que aplicar a anestesia entre a terceira e a quarta vértebra aqui, a dois centímetros, pum, pronto, cinco mil. Eu sei, aí custa isso, <risos> esse conhecimento. Mas você pode ter adquirido, usado a sua inteligência para adquirir outro tipo de conhecimento. Sabe tudo da novela das oito, do campeonato brasileiro, né, da vida dos vizinhos, e o teu conhecimento vale 1.200 por mês. Mas não que o cara seja mais inteligente que você. O porteiro é tão inteligente quanto o cara lá do, da cobertura. A questão é que um usou a inteligência para adquirir um tipo de conhecimento, outro, outro. Vejam, agora, o que é sabedoria? Sabedoria é o uso da inteligência para viver bem. O uso da inteligência para fazer amigos, para agregar a família. Uma pessoa que usa o seu conhecimento para construir relacionamentos, para ter paz, para não navegar em rota de colisão, para manter as portas abertas por onde passa, né? para saber reagir da forma certa, com autocontrole, com prudência, usar as palavras, a verdade, que é algo difícil demais de usar, a verdade é algo muito perigoso, você pode perder a cabeça cedo, como João Batista, a verdade é algo complicado. Você, uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe usar o conhecimento para fazer amigos. E isso a faculdade não ensina, isso a Globo não mostra. Você pode estudar, encontrar alguém que estudou nas melhores universidades, uma pessoa que tem um conhecimento monstro, mas ele não é uma pessoa sábia. Ele não sabe viver. Veja, Davi é uma pessoa que expressa sabedoria. 
Ele se afasta do irmão que quer discutir com ele? Ele confirma o prêmio mais de, duas vezes, mais de uma vez. O que é que vão dar? Deixa eu confirmar isso. Ele rejeita a armadura de Saul. Ele escolhe lutar com a, com a arma que ele tinha experiência. Ele é prudente, ele leva cinco pedras. Pastor, ele venceu com a primeira, mas vai que não vence. Ele leva cinco. Está ok? Ele coloca Deus na frente de batalha e ele só comemora, ele só comemora depois que ele corta a cabeça do gigante. Escute, Deus não falou nada disso com ele. Deus não disse, eis meu servo, que tu tens que rejeitar a armadura de Saul. Não, ele parou, ele pensou. Ele tinha fé, mas aqui ele não está agindo por fé, ele está agindo com inteligência. A fé não prescinde da inteligência, a fé não, não rejeita a sabedoria. Não. Sobre isso, eu, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Tiago diz que Deus dá sabedoria a todos. Não lance em rosto. Então, se você tem dificuldade, peça a Deus, Senhor, eu preciso de sabedoria. Minha oração é que o espírito de sabedoria encha a sua vida, que Deus te torne dez vezes mais sábio do que os teus concorrentes, como fez com Daniel e seus amigos. Quinta e última pedra, diga, determinação. Você precisará de determinação. Determinação é a firmeza no propósito. É ser constante, pertinaz, perseverante. Você vai encontrar na biografia de um vencedor algumas qualidades, e algumas você não vai encontrar, mas raramente você vai encontrar na biografia, de, não vai encontrar na biografia de um vencedor a palavra perseverança. Constância, determinação. Determinação é a capacidade, nos momentos de baixa, nos momentos em que o desânimo está tentando tomar conta, você se manter focado, você se manter olhando para a visão, não desistir, não ser tomado pelo ânimo, pelo desânimo. Quando outras pessoas desistem, quando outras pessoas se mostram derrotadas, você tem fé o suficiente, você mantém sua atitude, você se mantém pensante. Isso é ser uma pessoa determinante. Olha o que Jó diz em Jó 22, 28, o livro de Jó. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Uma pessoa que não é firme, irmão, não, não vai brilhar a luz no caminho. Tiago diz que um varão, uma pessoa que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, como a onda do mar, não vai alcançar nada de Deus. Pastor, por que determinação é tão importante? Porque entre a visão, entre aquilo que te inspira, entre o seu sonho e a queda do gigante, irmão, tem muita água. Tem fogo, tem muita, muitos acontecimentos que vão tentar desanimar você. Tem muitas palavras que vão tentar paralisar você. Por isso você precisa perseverar. Se você não for determinado, você perde a sua visão. Você desiste do, do propósito que Deus colocou dentro do seu coração. Você desiste. Igual o cara da parábola dos talentos. Por que você não granjeou o talento? Ele diz, eu tive medo. Tive medo e enterrei. Paralisou. Paralisou. Davi, primeiro, ele teve que vencer o preconceito, o desprezo do irmão. Com quem você deixou aquela, aquelas ovelhas lá, cara? Você é um, você é um pastorzinho. O que, é que você está tratando aqui de negócio de guerra, cara? O irmão, porque normalmente é dentro de casa. A primeira palavra, <risos> menos, terra, chamando, alô. Para, isso aqui não é para você. Esquece esse negócio de guerra. Deixa de ser ambicioso sem noção, isso não é para você. Agora, a Bíblia diz, Davi se desviou dele. Eu acho isso aqui muito interessante. Não discuta com idiotas invejosos, senão você se torna igual eles. Fala aqui, ó, com a minha mão, se desviou. Depois, foi a vez de Saul. Você quer lutar? Quer? Então, vista a armadura. Mas eu não quero. Não, vista. Você tem que lutar, porque guerreiro tem que ter armadura. Irmãos, olha aqui. Davi era um menino, um jovem em formação. 
Saul era o soldado mais alto de Israel. Mais alto. Primeira pergunta, você acha que não tinha uma outra armadura mais adequada a Davi? Provavelmente tinha. Você acha que Saul supôs que a armadura dele ia caber em Davi? Claro que não. Por que ele fez isso, pastor? Para ridicularizá-lo. Para ver se ele se tocava. Ele pega a armadura do cara mais alto de Israel e põe num garoto. Claro que não vai dar. Ele não conseguia andar. Sabe o que aconteceu? Ele... Imagina, irmão. E todo mundo rindo de Davi. Ele tira aquilo lá e ele sai daquele ambiente. Ele vai lá para o rio, ele deixa aquela tralha, ele sai do ambiente em que ele está ridicularizado, mas ele não perde o seu foco. Ele não desanima. O terceiro foi o próprio Golias. Quando vê o Davi chegando, fala, rapaz, eu sou algum cachorro. Despreza ele, a Bíblia diz que ele despreza a imagem de Davi. Um adolescente, meigo, fala, ué, o que é isso? É um, é um concurso de, de, de beleza? É um, é um modelo esse menino? Não tem uma cicatriz? Essa, essa pele, né? essa cutis delicada? Despreza o menino e despreza as armas dele. Você vem lutar comigo com pedra, cara. Eu com couraça, com ferro, com armadura, você é com pedra. Veja, irmão, ele está desprezando Davi. Golias tenta ridicularizá-lo, ameaçá-lo, desprezá-lo, desprezar suas armas. A Bíblia diz que ele profere maldições contra Davi. Olha, você vai vencer o gigante, mas se você não estiver determinado entre o teu sonho e esse gigante, muitos acontecimentos e muitas palavras vão desanimar você. Eu quero que você olhe essa ilustração aqui. Por favor. É algo... A mídia, parabéns, a mídia fez algo legal aqui. Eu estou vendo agora aqui. Aqui está você. Imagine que aquela casa é a visão que Deus colocou dentro de você. É assim que eu penso os nossos desafios. Deus coloca e Deus... Primeira coisa que Deus vai perguntar. Você acredita que você pode chegar naquele lugar? Se você disser assim, eu não acredito, escute, nada vai acontecer. Se você não for capaz de ver aquela casa também, você não está caminhando para lugar nenhum. Você tem que ver, tem que ter a visão. É isso aqui que eu quero. Né? A, a sua, as suas necessidades têm que ser conhecidas diante de Deus, ou seja... Você tem que ter uma visão pela qual você ore, pela qual você interceda. Imagine que seja aquela casa. A primeira coisa, depois de ter essa visão, é acreditar. Você precisa acreditar. Aí a terceira coisa, você vai perguntar, então, caminhe. Então, vá em direção à sua visão, ao seu sonho, aquilo que te inspira. Aí, veja, aí vão existir os obstáculos. Por isso que vai exigir de você determinação. Aqui tem um jacaré, não sei se dá para você entender, foi o que eu pedi para fazer. Era para ser um rio com correnteza, mas está legal a imagem. Imagine o seguinte, Deus não vai falar com você que você tem que atravessar aquela ponte. Normalmente não vai. Porque ele já deu a você algo chamado inteligência. Ele já deu a você algo chamado sabedoria. Ele não precisa dizer para você que essa roupa ficou legal. Existem coisas que você vai decidir com sua inteligência. Sabe? Senhor, tem que casar? Tem que... Você está namorando? Você sabe. Você tem a mente de Cristo. Eu tenho que abrir esse negócio? Veja, analise, estude, pense. Aplique a sua fé à, à inteligência. Sabe o que acontece? Muita gente, diante da palavra... Simplesmente entra no rio. Deus falou, então, ali é minha visão, então eu entro, então eu vou. Chega do outro lado, pastor? Chega. Mas chega sem um braço, chega sem uma perna, chega com um casamento arrebentado, perde filho, é porque tem correnteza, tem jacaré. Deus tem misericórdia, Deus dá graça. Sabe? 
Mas você pode parar porque a visão é para um tempo determinado. Ele diz em Abacuque, você precisa ter discernimento de quando, como, de que maneira. Se você parar um pouco e olhar, analisar, você pode fazer isso. Você vai olhar que tem uma ponte ali, ó, e você vai atravessar com sua família sem tanto sofrimento. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, crede nas profecias. Para você crer, você precisa ter fé. Quando você recebe uma orientação de Deus, você precisa ter fé. Crede nas profecias. Agora Paulo diz assim, julgai as profecias. Como é que você julga a profecia? Com sabedoria. Como é que você julga a profecia? Com inteligência. E isso não é uma questão de fé, é uma questão de inteligência. Sabe? Se você tiver visão, mas você não tiver fé, a sua visão ela não tem nada a ver com Deus. É uma visão à parte da palavra. É uma visão que tem a ver com ambição. A sua visão precisa estar em Deus. Um sonho vindo de Deus. A fé precisa de atitudes. Porque a fé sem atitudes ela é inócua, ela é morta, ela não tem sentido. A atitude precisa de fé. Porque a atitude sem fé é ativismo. Você só tem atitude. Você é atitude, mas não tem nada de fé. Deus não está nesse negócio. Então você é ativista. Fé sem sabedoria, eu creio, eu creio, eu creio, mas você não usa sabedoria, o nome disso é fanatismo. Fanatismo. Não é uma fé bíblica. A sabedoria sem fé, diz Tiago, é animal. Fé sem determinação, você crê, mas você não é determinado, é um sentimento. Não é fé. É um sentimento passageiro. É uma vontade que dá e passa. E determinação sem sabedoria, você está determinado a fazer algo, mas você não está parando, não está pensando, não está ouvindo sua esposa, não está ouvindo ninguém, você só está determinado, escute, tem uma, um, um, um comercial que eu gosto muito, antigo, que diz, potência sem controle não é nada, determinação sem sabedoria, sem consultar a Deus, tá levando, pode estar tá levando você para um abismo, então coloque a sua fé, a virtude, como diz a palavra, sabe? Coloque a sabedoria, coloque atitudes, coloque determinação. Isso tudo são pedras que todo vencedor precisa ter. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa.